ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ கெமிஸ்ட்ரிங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி என்னென்ன இருக்குது கெமிஸ்ட்ரியில் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆட்டம்ஸ் ஸோ ஆட்டம்ஸை ஃபஸ்ட்டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ வில் பி லேர்னிங் இட் ஆஸ் மேட்டர்ஸ் ஸோ மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு என்னது த சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஹாஸ் வால்யூம் தட் ஆக்குபைஸ் ஸ்பேஸ் அண்ட் தட் ஹாஸ் மாஸ் ஸோ அதை தான் நாம் என்னென்னு சொல்ல போகிறோம் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டு மூணு ஆட்டம்ஸ் ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நம்ம மாலிக்யூல்னு சொல்லுவோம் ஸோ மாலிக்யூல்ஸில் நம்ம ரெண்டா கிளாஸ் வே பண்ணலாம் ஸோ ஆட்டம்ஸ் மைட் பி சேம் கைண்ட் ஆர் த ஆட்டம்ஸ் மைட் பி கம்பைண்ட் ஆஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஸோ ஒரே மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் கம்பைன் ஆகிருக்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டமும் கம்பைன் ஆகிருக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரே மாதிரி ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மாலிக்யூலர் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ மாலிக்யூலர் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா பென் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் கைண்ட் கம்பைன்ஸ் ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா மாலிக்யூலர் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மாலிக்யூலர் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா த ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் தி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் கம்பைன்ஸ் ஓ வேறு வேறு ஆட்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஓ டூ கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஸோ திஸ் இஸ் கார்பன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆக்சிஜன் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் கம்பைன் ஆகி ஒரு காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா மாலிக்குலர் காம்பவுண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் உங்கள் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் மாலிக்குலர் எலமெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது மேடப் ஆஃப் லைக் ஆட்டம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் இட் இஸ் நத்திங் பட் மேட்டர்னு படிச்சிருப்போம் மேட்டர் அப்படின்னா இட் ஹஸ் அ வால்யூம் இட் ஆக்குபைஸ் அ ஸ்பேஸ் அண்ட் இட் ஹஸ் அ மாஸ் ஸோ அதை நான் நம்ம ஆட்டம்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆட்டம்ஸ் ரெண்டு மூணு ஆட்டம்ஸ் ஒட்டுக்கா கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம மாலிக்யூல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாலிக்யூல் எப்படி கம்பைன் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகி உனக்கு உங்களுக்கு மாலிக்குலர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகி அதை மாலிக்குலர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ மாலிக்குலர் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ மாலிக்குலர் காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறப்ப நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இந்த சென்ஸ் ஸோ காம்பவுண்டில் காம்பவுண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அயன்ஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அயன்ஸ் ஸோ டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அயான் அப்படிங்கிறது என்னது ஆனையான்ஸ் அண்ட் கேட்டையான்ஸ் ஸோ ஆனையான்ஸ் அண்ட் கேட்டையான்ஸ் ஸோ ஆனையான்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எடுத்துக்கிற எக்ஸாம்பிள் நான் எதுவாக எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சிஜன் சரி ஈஸியாக இருக்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் ஹைட்ரஜனில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கண்டெயின் ஒன் எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன் கிட்ட ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா இட் மைட் லூஸ் எலக்ட்ரான் ஆர் இட் மைட் கெயின் எலக்ட்ரான் ஸோ இப்போ ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரானை வெளியிருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரானை வெளியிருந்து கெயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆனையான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வெளியிருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை ஆனையான்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிச்சு ஆனையான் சப்போஸ் இதே ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கேட்டையான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஆனையான்ஸ்னா என்னென்னு தெரியணும் கேட்டையான்ஸ்னா என்னென்னு தெரியணும் ஆனையான்ஸ் அப்படின்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கேட்டையான்ஸ் அப்படின்னா த எலமெண்ட் தட் லாசஸ் எலக்ட்ரான் ஓகே ஸோ ஆனையான்ஸ் கேட்டையான்ஸ்க்கு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஆனையான்னா அது எலமெண்ட் தட் கெயின்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆர் கேட்டையான்ஸ் ஆர் த சப்ஸ்டன்ஸ் தட் லூசஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஒய் டு அன் ஆட்டம்
எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுறக்கும் லூஸ் பண்ணுறக்கும் ஒரே காரணம் டு அட்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ ஒரு ஆட்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா அவன் எலக்ட்ரான் எதிர் கெயின் பண்ணுவான் அது லூஸ் பண்ணுவான் ஸோ அதை நாம் எதுன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லூஸ் ஆக்டெக் ட்ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது நம்மளுக்கு இப்போ வேண்டாம் ஓகே ஸோ ஒய் டு ஒன் ஆட்டம் கெயின் ஆர் லூசஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ ஆட்டம் ஏன் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுது ஏன் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுதுன்னு யாராச்சும் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ எலக்ட்ரான் எதுக்கு கெயின் பண்ணுது அப்படின்னா டு அட்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர் எலக்ட்ரானை எதுக்கு ஒரு ஆட்டம் லூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா டு எலக்ட் டு அட்டைன் தி ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ இந்த ரூலை என்னென்னு சொல்லும் அப்படின்னா லூயிஸ் ஆக்டெட் ரூல் ஆக்டெட் ரூல் அப்படிங்கிறது ஆக்ட் அப்படின்னா எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஒரு ஆட்டமில் அவுட்ரு மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் எயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் ஆல்வேஸ் ஸ்டேபிள் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆனையான்ஸ்னா என்ன கேட்டையான்ஸ்னா என்ன ஸோ நம்மளுக்கு எப்போவுமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஆனையானா என்ன கேட்டையானா என்ன இதோட சார்ஜ் என்ன இதோட சார்ஜ் என்ன ஸோ இதை சிம்பிளாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆனையான்ஸ் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் இட் கெயின்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ எலக்ட்ரான்ங்கிறது என்ன சார்ஜ் இருக்கும் இட் இஸ் நத்திங் பட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ என்ன சார்ஜ் இட் இஸ் நத்திங் பட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜை கெயின் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு பர்சன் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜை கெயின் பண்ணான்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அந்த பர்சன் என்னென்னு சொல்லுவோம் நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம் த சேம் வே அனையான்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஸோ கேட்டையான்ஸ் பற்றி பார்க்குறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ கேட்டையான்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன லூசஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ லூசஸ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா என்ன அவங்ககிட்ட ஒரு நெகட்டிவிட்டி குறைஞ்சிருச்சு ஒருத்தர் நெகட்டிவிட்டி அவங்ககிட்ட குறையுது அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அவன் என்னென்னு சொல்லுவோம் பாசிட்டிவ் ஆயான்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆனையான்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் நெகட்டிவ் ஆயான்ஸ் அண்ட் கேட்டையான்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் பாசிட்டிவ் ஆயான்ஸ் ஸோ ஃபர்தராக வர வீடியோவில் ஒருத்தன் எப்படி ஆனையானா மாறான் இன்னொருத்தன் எப்படி கேட்டையானா மாறான் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஹவு டு அன் ஆனையான்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆனையான்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஸோ ஏன் ஒருத்தர் நெகட்டிவ் ஆகிறான் அப்படின்னு என்ன எதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் டு அட்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ அதுக்கு வேண்டி தான் ஒருத்தர் நெகட்டிவ் ஆயானாக மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் மை ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரின் ஆட்டம் ஃப்ளூரினோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன அப்படின்னா நைன் ஃப்ளூரினோட அட்டாமிக் நம்பர் நைன் அப்படின்னா அவன் கிட்டே எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நயன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஃப்ளோரின் கிட்ட மொத்தமாக நயன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதோட கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா டூ கமா செவன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிவோம் டூ கமா செவன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஃப்ளோரின் கிட்ட அவுட்ரு மோஸ்ட் ஷெல்லில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இட் கண்டெயின் ஒன்லி செவன் எலக்ட்ரான் ஸோ நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்டேபிள் ஸோ எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கவங்க தான் ஸ்டேபிள் அப்படின்னா ஃப்ளூரினோட கேரக்டர் என்னவாக இருக்குன்னு நம்மளுக்கு கிஸ் பண்ண முடியுமா ஏன்னா அவுட்ரு மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஏழு இருக்குது அப்படின்னா இவனால் ஏழு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஸோ அதனால் அவன் ஏழு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ண மாட்டான் அதுக்கு பதிலாக இன்ஸ்ட் ஆஃப் என்ன இன்ஸ்டட் ஆஃப் தட் அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுவான் ஸோ ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணால் ஃப்ளூரினோட சார்ஜ் என்ன மாதிரி இருக்கும் எஃப் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃப்ளூரின் எஃப் மைனஸ் ஒன்னாக இருப்பான் ஸோ சின் இட் கெயின்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ ஃப்ளூரின் வந்து என்ன ஆயான்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கெயின் பண்ணுறங்காட்டிக்கு ஆனையான் ஸோ இது தான் திஸ் இஸ் ஹவு அண்ட் ஆனையான் வில் பி ஃபார்ம்ட் ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ ஹவு டு கேட்டையான் சார் ஃபார்ம் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஆனையான் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ கேட்டையான்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ கேட்டையான்ங்கிறது என்னது ஸோ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் தட் இஸ் ஹேவிங் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ ஏன் அவன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அட்டென்ட் பண்ணுறான் டு அட்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதுக்கு என்ன எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா லித்தியம் லித்தியமோட அட்டாமிக் நம்பர் எவ்வளவு த்ரீ அப்படின்னா அவங்ககிட்ட எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா லித்தியம் லித்தியம் கிட்ட எவ்வளோ
டூ கம்மா ஒன் ஸோ இதை என்னென்ன நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஷெல் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்வேன் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா நித்தியம்னால் எயிட் எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுறது கஷ்டம் எயிட் எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ அவன் என்ன எதை ஆப் ஆப்ட் பண்ணுவான் அப்படின்னா டிப்ளெட் கான்ஃபிகரேஷன் ஆப்ட் பண்ணுவான் ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அவுட்ரு மோஸ்ட் ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிடுவான் ஸோ இட் லூசஸ் தி அவுட்ரு மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் அண்ட் லித்தியம் சின்ஸ் இட் இஸ் லூசிங் ஒன் அவுட்ரு மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் அவுட்ரு மோஸ்ட் செல்லில் இருக்குது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுறங்காட்டி என்ன சார்ஜ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ லித்தியம் வந்து ப்ளஸ் ஒன் சார்ஜ் எதனால் ப்ளஸ் ஒன் சார்ஜ் கெயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் பீன் லூசிங் எலக்ட்ரான் ஸோ இது லூஸ் பண்ணங்காட்டி கேவன் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேட்டையான்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அட் லாஸ்ட் இந்த செஷன் முடிகிறப்ப ஐ வில் போஸ்ட் யூ சம் கொஷின்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ வாட் ஆர் ஆனையான்ஸ் செகண்ட் வாட் ஆர் கேட்டையான்ஸ் So what are an anions? What are cations? And third question. What is the difference between molecule and compound?